本日カットするフィッシュがこちらツバメウオでございますツバメウオこいつに関しては料理どうしようかっていうのもその身が臭いか臭くないかそこにかかってるんで一旦この時点で一切れ食べてみますこちらですね一切れ分これでね臭くなければね動画は問題なく続行できるんですけれどもいただきますこれは激戦水産ですお世話になっておりますというわけで本日カットするフィッシュがこちらツバメウオでございます以前にもねこちらのツバメウオを扱ったことがあるんですけれども以前扱った時はね初めて食べたんですけども非常に美味しい魚でございましてただねこちらのツバメウオ夏の時期は臭い個体が多いっていう風に聞いてるんですねということでただいま夏の真っ只中臭いかうまいかの超反爆地今日のツバメウオはどう転ぶでしょうかではでは早速フィッシュをカットしていきましょうはい、ということで、こちらのツバメウオでございますね。魚屋さんに並んでるっていうよりは、どちらかというと水族館やダイビングなどで見られることが多い魚ではないでしょうか。ということでね、こちらのツバメウオ、まずはね、鱗は非常に剥がりやすいので、このように鼻だわしでガリガリとこすっていっちゃいましょう。はい、ということで、ツバメ用の鱗が引き終わりました。で、ここからね、おろしていこうと思うんですけれどもね。いやね、真夏って水道水がぬるくて嫌ですよね。このね、魚っていうのはね、ほんと、この人間の手の温度だけでもね、鮮度を落としてしまうんで、もう水道水がね、ぬるいとね、もうそれだけで水流しながらね、こうやって鱗を落としてるだけでね、鮮度を落としてしまうので。こういう夏の時期はね、全国の魚屋さんがね、水道水塗るの嫌だなーって思ってると思いますよ。はい、というわけで、ツバメ用の頭が落とせたんですけれども、正直ね、今日、ツバメ用こいつに関しては、料理どうしようかっていうのも、その身が臭いか臭くないか、そこにかかってるんで、まずはおろしてみて、一切れ食べてみて、その上でどうかなーっていうところなんですよね。いやこのツバメゴってね臭い個体に当たっちゃうと生で食べても臭いし加熱すると場合によってはねさらに匂いが増しちゃうんですよなのでねこれで臭かったらねもう今日料理的にねぶっちゃけどうにもならないところがあるんですよねなのでかなり博打ではあるんですけれどもただね今のところ腹開けてみて匂いは腹開けた感じはそんなにないんですよねであとね腹の中指突っ込んで洗ってたんですけどかなり指がヌルヌルする感じで内臓脂肪もしっかりありましたというわけでとりあえず半身分おろせたんで一旦この時点で一切れ食べてみますでね臭くなければここの縁側のとこがまたうまいんだとりあえずねこっち背の方ですね皮を引いちゃいましょう皮はねそんなにやわな皮ではないのでずっと切れるってことはそうそうないですねはいということでこちらで皮引きが完了しました見ての通りね身の色がねグレーがかってるんですよちょっとねそこは面白いところですよねあと食欲をそする色ではないですよねということで一旦ここの縁側の部分だけ取り外しちゃってはいじゃあ縁側がね取れましたキッチンペッパーに置いておきましょうねはいじゃあ試しに一切れなんで、まあ、まな板ね今直接魚が背負ったところなんでここで刺身切ると汚いのでもうこの皮皮の上でこのまま切っちゃいます端っぱはねちょっと切っちゃってこちらですね一切れ分これでね臭くなければね動画は問題なく続行できるんですけれどもねじゃあこちらですね一切れいただきますこれはうまいいやーよかった無事美味しい個体に当たりました臭みも全然ないしねいい感じに油も噛んでおりまして非常に美味しい個体に当たりましたよというわけでねこちら腹ですね腹の方は腹骨がね結構太く入ってますんでただね入り方は浅いんで表面だけこう削いでいくように切っていけば OK でございますはいこういう感じでね薄くそぎ取ってしまえば OK でございますまだちょっとね残ってる腹の膜とかも切っちゃいましょうでね見えますかねこれ包丁油がすごいんですよもうこんな状態になるとねあっという間に包丁の切れ味が落ちてしまいますね油がすごい魚はねこうやってちょいちょい包丁を拭きながらやっていきましょうじゃあと腹の方もねこうやって皮を引いていっちゃいますはいというわけでね腹の皮が無事引くことができましたいや油すごいなでね本日はね先ほど一口味見をしたセットこの腹この半身分だけを今日は使っていこうと思うので残り半身はね切り身などにして明日以降の激戦水産の食卓に並びます
はいではこちら皮の引けましたつばむ用の半身分でございますねこちらは背でございます今日はね臭みもなく美味しいつばむ用でございましたのでこれからこちらはね全部スライスしちゃって一旦漬けにしますそして漬けの握りにして本日はいただいていこうと思いますということでねこういう感じで一切れずつ一切れずつこちらに並べていっちゃいますはいではこういう感じでね全部刺身に切ることができましたちなみにねこちらはえみの輪の部分でございますねこちらはこちらでね握りにしていきますのでここがねうまいんですよではこちらで切り付けの下準備は完了でございますこちらは冷蔵庫で冷やし込んでいきましょうはいということでね漬けにしようってなことでございましたが正直めんつゆでね楽しいよっていうふうに思ってたんですけれども帰ってきて冷蔵庫開けたらめんつゆがなかったということでねもうつけるつるからつくるしかないですねということで水をちょいちょい入れていきます水こんなもん入れましたらあ引っかかる水入れましたらここにねちょいと料理酒を入れていきますで料理酒入りましたら次はみりんでございますねみりんも、まあ、こんな感じで入れていっちゃいますはいそうしましたらね火にかけて沸かしていきましょうはいではこちらねだいぶ煮立ってまいりましたそうしましたらねこちら顆粒だしですね鰹風味だしとなっておりますでこの鰹風味だしにね鰹節の粉末とあとは椎茸などの粉末などが含まれています激島水産もねよくご覧になっておられる皆様ならもうお分かりだと思いますが鰹のイノシン酸と椎茸のグアニル酸ですね両方とも三大うまみ成分の一角でございますその2つがねこちらで補填できるというわけでございますねはいではそうしましたらさらにもう1つこちらですね昆布茶でございます昆布茶にはね昆布がもちろん入っておりますので昆布に含まれるグルタミン酸これで三大うまみ成分全部入り欲張りセットってわけでございますねはいではお出汁が入りましたらラストに醤油を入れていきますでね一旦この辺で味を見ておきましょうかうんいいですね美味しいです漬けにするんでね少し濃いめにしてありますではこちらをねもう一煮立ちさせましたら冷やし込んでいきます2時間経過はいというわけで漬けだれの冷やし込みから漬けまで2時間待ちました思った以上に漬けだれが冷めなかったですねさすがに2時間あれば準備は万端ということでシャリから手ず漬け一通りの準備は完了しておりますというわけでねここから握りをサクサクっとやっていっちゃいたいと思います手ずに手を浸しましてパンと弾いてシャリ玉を作っていっちゃいます漬けはね一回垂れ切っちゃってもいいんですけど今回はね直接このままやっていっちゃいますシャリ玉ができましたら乗っけましてクイッてやって返して形を整えてキュッと締めてはいこちらで一貫でございますねなんでね今回も握りかっていうとねこの間ねこの間っていうか前回ですね握り寿司をやったんですけれどもやっぱり握り寿司ねこう頻繁にやらないとやり方忘れます魚扱うってなるとね握り寿司はねやっぱり握れた方がいいよなって感じでございますよねはいということでねこれでラスト1貫でございますちょっとねまだ全然ネタ余ってるんですけどこれはこれでね後で漬け丼とかにしてね翌日とかでも食べられるので一旦こでで「ツバメウオの漬け握り」完成ですいただきますいただきますっていうかいただいちゃってましたカメラ回ってないところでずっと食レポやってました一応ね箸上げだけ別撮りしてあるんでちょっとそちらだけご覧くださいどうぞまあこんな感じですねと言ってもねカメラ回ってないんじゃ皆様には伝わりようがないので改めてねまだまだお寿司残ってますのでいただいていきたいと思いますではこちらのね背の部分の一貫ですねいただいてみたいと思いますいただきますうん、やっぱりね全く癖がなくて皮岸にね油がたっぷり乗ってまして噛むにつれてね口の中に油の甘みがふわーっと広がっていきますね若干ね鼻に抜ける風味の中に本当に気にならない程度ではあるんですけれども若干の磯臭さがあるかもしれないですということでもう一貫美味しい縁側の握りが残ってますのでこちらについてはこの練りがらしをつけてねいただきたいと思いますでもなんで練りがらしかっていうとね磯丸の島寿司に練りがらしついてるじゃないですか磯丸の島寿司好きなんですわということでからし付き縁側ですね一切れいただきますあれ
磯丸のはこんなについてなかったかもしれないですねでも辛かったですけど若干のその磯臭さっていうのは緩和されてやっぱりかなりねうまさが際立ちましたということで本日もエナジー注入1本いただきますおいしゅうございますではではあとはのんびりと味わっていきますということで本日もごちそうさまでした本日はね夏のツバメは臭いのかということでね確認と検証を兼ねて食べてみたんですけれども本日いただいた答えはね全く臭みがなくて非常に美味しくいただくことができましたツバメはね都内で買ってあれ1匹で2000円ぐらいだったんで相当コスパいいんですよねなのでねツバメは食用としてもっと流行ってもいいんじゃないかなーっていうふうにも思います、まあ、流行ると値段が高くなるのでねこのままでもいいのかなーとも思いますということで本日の激ヘマ水産はここまでまた次回の動画でお会いしましょうまたね Thank、you